Saint Jerome is not a priest, a layman, not married, but has devoted his entire life, his money, his talent, his everything, because for him, truly God is everything. Ikalabing-anim ng Hulyo taong 1767 ang ikanunay si San Jeronimo Emiliani ni Pope Clement XII. Dalawat kalahating siglo nang nagpapatuloy ang kanyang misyong matulungan ang mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng kongregasyong kanyang binuo, ang kongregasyon ng mga sumaskan. Sa paglipas ng mga panahon, lumaganap ang misyong ito sa buong mundo. At ngayon, taong 2017, ipinagdiliwang natin ang ikadalawat kalahating siglo ng kabanalan ni San Jeronimo Emiliani. Nagtipon-tipon upang magpasalamat at damhin ang kabanala ni San Jeronimo Emiliani. Damhin ang regalo ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan niya. St. Jerome Emiliani is the very reason why we are here. St. Jerome Emiliani is a gift from God and a gift who lived in the 16th century and yet until now here in Ayala Laban and have reached from here because in 1980, this was the first Somascan house, the sons of St. Jerome, the very first house established by the Somascan fathers and from here expanded to the country and to the other nation in the Southeast Asia. Ang ikalabing tatlo hanggang ikalabing lima ng Hulyo ngayong taon, ang tatlong araw na selebrasyon na punong-puno ng pagpapala, ang selebrasyong pinamagatang JJJ o Joyful Jubilee of St. Jerome Emiliani. This is 250 years when the church recognized the holiness, the sanctity of St. Jerome Emiliani, his Christian virtues, his virtue being the model of our Christian faith, of serving the poor, of the orphans, and the needy youth. Nagsama-sama mula sa Dumaguete, Cebu, Sorsogon, Pampanga, Bataan, Tagaytay, Alabang, Sipokot, Indonesia at Vietnam upang makiisa sa pasasalamat, sa biyaya at sa selebrasyong ito. So may St. Jerome bless us, protect us always as we joyfully celebrate this Jubilee Year. Itong uh, pagkakataon na ito ay biyaya ng Diyos kaya nais nice namin ibahagi sa inyong lahat kung papaano Ang pagmamahal ng Diyos ay uh, ipinadama niya kay St. Jerome at St. Jerome sa mga kapuspalad. At kami ay nagpapatuloy ng misyon namin bilang mga sumaskan sa pamagitan ng uh, karisim ni St. Jerome para sa mga ulila at mga kapuspalad. Sa unang araw ng selebrasyon, isinagawa ang isang cultural presentation na kung saan naghandog ng iba't ibang palabas ang iba't ibang komunidad. Pinakita nila ang kanilang mga Ngunit sa lahat, nag-iwan sila ng mga ngiti sa bawat paganap na kanilang ginawa. Ilan sa mga palabas ay ang pagsasadula ng buhay ni San Jeronimo Emiliani sa pamamagitan ng isang pagsayaw. Ipinakita rin ang kultura ng Vietnam at Indonesia sa kanilang presentasyon. Sa ikalawang araw ng selebrasyon, isang misa ng pasasalamat ang isinagawa sa Padre Pio sa Batangas na kung saan naroon rin ang presensya ng relic ni St. Jerome Emiliani. Nagkaroon rin ng isang Thanksgiving concert. Nakiisa sa selebrasyon si na Mateo Gilicelli na siyang gumanap sa buhay ni San Jeronimo sa pelikulang Paglaya sa Tanikala. John Lisaka, John Santos at Jamie Rivera. Pinahanga at pinasaya nila ang gabi sa loob ng St. Jerome Emiliani in Santa Susana Parish. My name is Brother Ambros. I am from Indonesia. I am now assigned in Casemene San Jose, Alabang. Celebration! Gives meaning to me, gives meaning also especially for Somaskan religious, also for the families of Somaskan. This is uh, a great joy for us in order to bring the legacy of St. Jerome in the future so that we can share his holiness, his love, and his life to other people. At ang prosesyon ng imahe ni San Jeronimo Emiliani ay isinagawa sa ikatlo at tuling araw ng selebrasyon. Nagkaroon rin ng palarong pamparokya. At ang isa sa pinakamahalaga sa selebrasyong ito ay ang Blessing of Jubilee Door at sinunda ng isang solemn high mass. Ang selebrasyong ito ay walang ibang hangarin kundi ang magpasalamat sa regalo ng Panginoon sa pamamagitan ni San Jeronimo Emiliani. 
at isang pangako magpapatuloy ang mission niyang matulungan ang mga batang nangangailangan. Sana po marami pa po silang magawa na matulungan pong mga batang nag po ngayon. At marami pong salamat sa mga batang tumut pare po palang tumutulong sa amin at brothers. Bilang isang Sumascano, bilang isang Emilian, uh, it is uh, really a, a great help for me. Sa Injurum Emiliani, napakalaking tulong sa akin mula nang, mula nang ako ay high school hanggang sa uh, na, naabot ko yung stage na ito ng religious formation. Uh, Damang-dama ang kanyang uh, pagpapala. Ito rin po ay pagdariwang na kung saan uh, tayo ay nagbubunyi ng isang uh, halimbawa, ng isang tao na nagbago at uh, ginawa ang kanyang makakaya para magsilbi sa simbahan at sa bayan. At ito rin po ang binibigay sa atin ni San Jeronimo na gawing halimbawa sa bawat isa. Nawa po sa pagdiriwang na ito, uh, ito ay magbigay hindi lamang ng kasiyahan sa ating puso kundi inspirasyon sa ating buhay espiritual. Ito ay isang paalala sa ating lahat na tayo ay pinagpala sa mga biyaya. At ang biyayang ito ay ibinabahagi rin natin sa mga nangangailangan. Ito ang isang aral na ibinibigay sa atin ng selebrasyong ito. Bilang isang religious na naka-sign sa isang educal, educational institution, isang inspirasyon ito para sa akin para mapaglingkuran pa yung mga mag-aaral ng St. Jerome Emiliani School sa Dinalupihan, Bataan. Bibigyan ako ng pagkakataong makausap si San Jeronimo. Gusto kong magpasalamat sa kanya dahil malaki yung naging influensya niya sa akin bilang estudyante at bilang tao. Kung maga, kung alam mong kaya mong makatulong, gawin mo kahit na sa anong paraan para wala kang pagsisisihan na hindi ka nakatulong sa kapwa mo. Ipagdiwang natin ang dalawat kalahat ng siglo ng kabanalan ng pandaigdigang santo at patron ng mga ulila at kapuspalad na si San Jeronimo Emiliani. The kingdom of God is at hand. At uh, ito ang ating uh, nararanasan ngayon na sa pagdiriwang na ito, ang uh, kaharian ng Diyos ay nasa mga, mga taong tinulungan ni St. Jerome at sa mga taong nagpapatuloy ng gawain ni St. Jerome. Kaya ang, uh, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating lahat. Mabuhay ka, St. Jerome!